যা পৃথিবীর অবস্থা দেশের অবস্থা সেখানে সবাই একটু অশান্তিতে আছে সেখানে সবাই যাতে একটু মিলেমিশে আনন্দ করে থাকতে পারে এবং এই এই আনন্দটা তখনই হয় যখন মানুষ না ঘরের মধ্যে আটকে থাকে না একটু যদি বেরিয়ে পড়ে একটু বেরিয়ে পড়ে বাংলাদেশে কত জায়গা আছে সেগুলো দেখে বা এখানে আসে বেড়াতে গেলে মানুষের মন মেজাজ না খুলে যায় আর মনে বেড়ানোটা খুব জরুরি এই যে আমি এখানে ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল এলাম আমি কতটা জানতে পারলাম একটা জায়গা তো এই বেরিয়ে পড়া এই বিভিন্ন ধরনের যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাহলে মন্দির আসতে একটু ঠিক থাকে তো একটু সরে যাওয়া রাজনীতি থেকে একটু দেশ দেখা নিজের দেশ পাশের দেশ তাহলে ভালো বাংলাদেশ থেকে আমি Got to know that there are almost 270 kind of mangoes. 270, can you imagine 270 types of mangoes which has been made over the years and they are of different shapes, different sizes from the size of a peanut to the size of a, a pumpkin and there has been a craft involved in that over the years, over history that these 270 types of mangoes have been made which is amazing and I feel very proud and honored to be here and I am not, I, I am not a historian and neither am I a, a specialist on this product but I just want to say thank you so much and want to end with something that we are very, uh, very worried about this, these days which is the summer, the summer and the heat is really, really getting bad but it is the summer that is the best time for, for harvesting of mangoes. It is the sun which is very important for mangoes. So it is this terrible heat that we are going. I would like to celebrate this heat with you. And whatever I can do best, which is singing, I would like to sing a song about the heat. Sunshine on oh, my shoulders makes me happy sunshine in my eyes can make me cry sunshine over the waters looks so lovely Sunshine almost always makes me high If I had a day that I could give you I'd give to you a day just like today If I had a song that I could sing for you, I'll sing a song to make you feel this way. Rotu ki vishon mishti morer vala. Joke gele kanna pa Rotur no dir jale Jal jaye jol shay Rotur 
शारा जीवन हमारे चार थैंक यू सो मच एंड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल आई फील वेरी वेरी प्राउड थैंक यू द स्कूल थैंक यू थैंक यू मैंगो फेस्टिवल थैंक यू राज हाथ म कौन कौन कलर टा पहुँचने दो ताई 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 नो नॉट द रेड नो 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 एक तो बोले दे बे क्या नो ऐटा अच्छा ओके ओके या 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 सो किराती कल्चर जो किराती रह चिलो तादेन रैपिडीम छविना <laughs> 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 एकदम डोलेगा पेडंगर का एक जगह आंतुक से खान हाँ वाला लेपचा परिवार ये बनाय वन अफ दि ओनलि एंटारप्राइजेज इन बैम्बू हाँ ये की चेन तुम तुम्हार कौन जिन पचंद देखो बोलो पर पचंद बोलो गिटार में से अंजन दत्त बने लिखी दिन मन दिन आए ल हैंडीक्राफ्ट कर जिसटाइज भेरि इंटरेस्टिंग विशेषकर एतगुलो देश के इनवल्व करा गया है मैं अलमोस्ट इट्स अ वर्ल्ड फेस्टिवल को खूब बड़ो एक घटना आखने अपनी टूरिजम जबतियोता जिसपत प्लस हेरिटेज समस्त नहीं मेला खूब खूब इम्पर्टेंट शुद्ध आम बिक्री कर जैगे नए कि क्या छवि इंके कि बाशर क्ज कर विभिन्न जगह विभिन्न डिस्ट्रिक्ट विभिन्न मैं एक्चुअल मैं जरा से थे फैंटासिक मैं खूब खूब अद्भुत अद्भुत इंटरेस्टिंग लगे दादा मालदा और एदी के उत्तर दिनपुर जिस समस्त जगह आम इसने इसे सेगल आपनी देख लें तो से नतून नतून बहुधरण हाँ बारिटी जानतम ना अतमी जानते शुने इंटरनैशनल 
কিন্তু এটা আমার কাছে যেরকম সারা পৃথিবীতে দার্জিলিংয়ের চা যেরকম ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে আমার মনে সারা পৃথিবীতেও আমাদের এই নর্থ বেঙ্গল বা বেঙ্গলের আম খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে শুধু বেঙ্গলে বা ভারতবর্ষে না তো সেখানে একটা এরকম ঘটনা ঘটছে এমন একটা জায়গায় কনফ্লুয়েন্সে যেখানে এতগুলো ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন রয়েছে আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এত বড় করে হচ্ছে ছোটো একটা স্কুলের স্কুলই তো করছে এটা স্কুল প্লাস স্পন্সার কিন্তু সেটা আমার কাছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট তো আরও কি এটা তুলে ধরা উচিত না এই আমকে মানে বিশ্ব মানচিত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা তো এটা তো অলরেডি এগিয়ে গেছে দেখুন আপনি কত কি হচ্ছে আমকে ঘিরে হ্যাঁ নিশ্চয়ই এর থেকেও বড় করা যায় কিন্তু এখানকার লোক যদি আরও বেশি এক্সাইটেড হয় আরও বেশি এটা নিয়ে আপনারা লেখালেখি করেন আরও মানে কলকাতার সব খবরেও যদি পৌঁছে দেওয়া যায় অন্য জায়গায়ও যদি পৌঁছে দেওয়া যায় নেপাল তারপরে সিকিম থেকে একটা ঘটনা ঘটলো তারা চুকিতে পড়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশ তো বটেই এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট খুব আসাম থেকে আসাম থেকে এসছে আরও কত জায়গা থেকে দেখছিলাম লোকেরা এসছে আমকে কেন্দ্র করে তাদের তাদের শো কেস করছে তো তাদের কাজটা তাই না আমকে কেন্দ্র করে কেউ ট্যুরিজম প্রমোট করছে আমকে কেন্দ্র করে কেউ হ্যান্ডিক্রাফ্ট প্রমোট করছে গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল আসলে খুব মজাদার একটা শুরু কেন কি শিলিগুড়ি আমরা জানি যেখান থেকে আমাদের বাংলাদেশ মিনিট কুড়িও লাগে না পৌঁছতে নেপালও কুড়ি মিনিট আধা ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় ভুটান পৌঁছে যাওয়া যায় দু ঘন্টার মধ্যে আর টিবেট পৌঁছে যাওয়া যায় খুব বেশি হলে ছ ঘন্টার মধ্যে তো এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা আমের মতো হেরিটেজ কোনোদিন সেলিব্রেশন হয়নি যেখানে বাংলার আম বলতে আমরা যেটা বুঝি যেভাবে বাংলার সিল্ক হ্যাঁ এতটা বিখ্যাত বাংলার উইভিং যেই আমাদের আছে সেটা তাঁত এটা এতটাই বিখ্যাত তার সাথে সাথে কিন্তু আমটাও কিন্তু ততটাই বিখ্যাত কিন্তু কোনো সময় আমরা এটাকে না খুব কাছের থেকে দেখে এইভাবে ভাবিনি যে বাংলার দুশো সত্তর রকমের আম আছে নবাবি আম আছে রাজ রাজাদের আম আছে মঙ্ক এবং তাদের আম আছে এই যে এইভাবে করে বিভিন্ন আম আমটা নিয়ে চর্চা যখন কোনো এগ্রিকালচার কলেজ ছিল না কিছু ছিল না তখন বিভিন্ন নবাব বেগম রাজা রানী তাদের রিকোয়েস্টে আমাদের আম চাষিরা বিভিন্ন রকম আম বানিয়েছে তার মধ্যে কোহিতুরের মতো আম আছে তার মধ্যে ইলিশ পেটি বলে আম আছে মাছের মাথা বলে আম আছে তো এই যে বিভিন্ন রকম গোলাপ খাস বলে আম আছে মানে যে যখন রিকোয়েস্ট করেছে তাদের মতো করে আমাদের আম চাষিরা আম তৈরি করেছে তো এই যে সায়েন্স তার যে ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ এটা তো আমার মনে হয় যে এটা ইউনেস্কোর উঠছে আজকে যেরকম দার্জিলিংয়ের চা বিখ্যাত সেরকম আমাদের কিন্তু বাংলার আমের একই স্ট্যাটাস হওয়া উচিত ছিল সেটা আমরা কোনো কারণে সেটা হয়তো হয়ে উঠতে পারিনি কিন্তু আজকে আমরা এই সেভেন্থ ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যালে দাঁড়িয়ে দু হাজার দশে শুরু করেছিলাম কিছু স্কুলের বাচ্চাকে তার কিছু টিচার একসাথে মিলে স্কুলের বাচ্চা এবং টিচাররা আম খেতে চায় তার থেকে এটা শুরু সেখান থেকে এটাকে একটা উৎসবের রূপ দেওয়া যদি খেতেই হয় তাহলে কারা আমটাকে তৈরি করে সেটা যে মলে কিনতে পাওয়া যায় না সেটা যে বাজারে প্যাকেটে বা অ্যামাজনে আসে না সেটা বোঝানোর জন্য আমরা আম চাষিদের সাথে ছাত্রছাত্রীদের একটা মিলনের একটা চিন্তা ভাবনা করা হয় দু হাজার দশে খুব ছোটোভাবে করা হয় তখন নিয়ে এসে খুব ছোটো করে শুরু করা হয় কিন্তু মানুষের ইন্টারেস্ট দেখে এটা বড় হতে হতে আজকে আমরা বাংলাদেশ নেপাল ভুটান পাশের আমাদের যে রাজ্য আসাম এই পাশের রাজ্য বিহার এবং বিভিন্ন যত গ্রামীণ হস্তশিল্প থেকে গ্রামীণ খাওয়া দাওয়া গ্রামীণ তাঁত এবং গ্রামের যত ঐতিহ্য সবাইকে একসাথে আমটাকে সামনে রেখে আমের চেহারাটাকে সামনে রেখে এই যে আম পর্যটনের একটা কর্মকাণ্ড এটা কিন্তু আজকে আমরা দু হাজার তেইশে এসে আমরা কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছি যে এটা কতটা বড় হয়েছে এবং সেটা শুধু আম নয় এই সেলিব্রেশনের সাথে থাকে বিভিন্ন রকম মানে কালচার্স এই কালচারের মধ্যে যেমন ফোক কালচার আছে তেমন ফ্যাশন আছে এই কালচারের মধ্যে যেরকম ক্লাসিক্যাল আছে সেরকম আমাদের সাহিত্যিক এবং কবিদের এখানটা একসাথে আনা হয়েছে তো এই যে আম নিয়ে চর্চা আম নিয়ে যাপন আম নিয়ে পর্যটন এইটা কিন্তু একটা অদ্ভুত রূপ নিচ্ছে যেটা পৃথিবীতে বোধ হয় এইভাবে করে কোনো জায়গায় হয়নি আর কি আম উৎসব হয়তো আমেরিকা করে এরকম নয় যে করে না দিল্লিতেও আম উৎসব হয় কিন্তু তারা শুধু আম এবং আমের ভ্যারাইটি নিয়ে কথা বলে আমের কালচার আম সাহিত্য আম নিয়ে যে মানুষের ভালোবাসা সেই চর্চাটা হয় না সেই চর্চাটা কিন্তু আমরা গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যালে পাচ্ছি এবং গীতাঞ্জলি এই জন্য না যে দু সালে 
যখন রবি ঠাকুরের যে গীতাঞ্জলি প্রথম বাংলা পাবলিকেশন তার একশো বছর পালন হচ্ছিল তখন আমাদের আম উৎসবের একটা নাম দরকার ছিল যাতে অন্য আম উৎসবের সাথে না মিলে যায় এবং এর থেকে ভালো নাম কিন্তু আমরা ভাবতে পারি যে গীতাঞ্জলি আম উৎসব এটার নাম তো এই যে এই ছোট একটা আম উৎসব আজকে মহা উৎসব হয়ে উঠেছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব বড় পাওনা শুধু এখানকার আমাদের যে উত্তরবঙ্গবাসী এই এইখানের শুধু নয় এটা এন্টায়ার যে এই রিজিয়ান আমরা যেটাকে বলি যে ইন্ডিয়া নেপাল বাংলাদেশ অ্যান্ড ভুটান এই এন্টায়ার রিজিয়ানের জন্য কিন্তু এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইভেন্ট হয়ে উঠেছে যেখানে কথাবার্তা চর্চা এবং বিভিন্ন রকম আদান প্রদান আমটাকে কি করে ভালো রাখা হবে সেই সব কিছুই চর্চা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আজকে অঞ্জন দত্তর মতো লোক এসে কিন্তু আমাদের এটা ইনাগোরেট করেছে আমাদের সাথে স্পেশাল গেস্ট বাংলাদেশের থেকে আমাদের ইউএনডাব্লিউটিও মেম্বার ডক্টর মুকুলেশ্বর রহমান উনি আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন সিকিম থেকে ছিল দার্জিলিং থেকে ছিল আসাম থেকে ডাব্লিউ উইকি যে যে একদম প্রধান যিনি আছেন আমাদের ওই দিদি এখানটায় ছিলেন তো এই সব কিছু মিলে এটা কিন্তু একটা মিলন যাত্রা আচ্ছা দাদা আমাদের এখানে গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যালে এখন কত প্রকার আম আমরা এই মুহূর্তে দুশো সত্তর থেকে দুশো বাহাত্তর প্রকৃতির আম কিন্তু এক্সিবিশনে আসে কম্পিটিশনে আসে এবং সেই কম্পিটিশনে অনেক রেয়ার আমও আছে সেটা আমরা আগামী কয়েক मैंगोने সেগুলো যাতে আমরা ডিসপ্লে করতে পারি আমরা বাচ্চাদেরকে সেগুলো শেখাতে পারি তাদের জন্য একটা মানে তারাও যেন মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন সেই নামগুলো জানে যে এগুলো কি কেমন বা কীভাবে তারা চাইলে গার্জিয়ানরা কিনে নিয়ে গিয়ে সেটা তারা টেস্ট করতে পারে সেই হিসাবে আমাদের ইভেন এখানে আম বাজারও আছে আরও দুদিন এখানে বিভিন্ন রকমভাবে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস আছে বাচ্চাদের ফ্যাশন শো আছে রিগার্ডিং মানে কোলাবরেট করে ম্যাঙ্গোকে নিয়ে আমাদের একটা ইউবা ক্লাব এখানে ট্যুরিজম ক্লাব যেটা একটা সিবিএসসি যে স্কুলগুলো আছে তাদের সাথে কোলাবরেট করে মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজমের একটা তার লঞ্চ প্রোগ্রাম হবে তার কিছু প্রোগ্রামস আছে আমাদের তারপর আমাদের এখানে স্যাটারডে সানডে ইভিনিংয়ে আমাদের এখানে রাজু দাস বাউল এজ এ স্পেশাল গেস্ট এখানে আসছে হ্যাঁ তো বিভিন্ন রকম কালচারাল প্রোগ্রামসগুলো এখানে Oh, oh.